வந்து வாட் என்ற வார்த்தையை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிற முக்கியமான ஒரு வார்த்தை வென் வென் என்று சொன்னால் எப்பொழுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா வென் என்றால் எப்பொழுது சரி இப்போது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கவனிக்கணும் இந்த வென் பக்கத்தில் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது டென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வார்த்தைகள் மாறி வரும் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் When do you go to the office? அதாவது ஆஃபீஸில் என்ன ஒர்க்னு வச்சுக்கலாமா சரி When do you go to ஒர்க்னு வச்சுக்கலாம் When do you go to ஒர்க்னா நீங்கள் எப்போ வேலைக்கு போகிறீங்க இது உங்களுடைய வழக்கமான நடவடிக்கை புரியுதுங்களா When do you go to ஒர்க்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்போ வேலைக்கு போகிறீங்க கரெக்டுங்களா இப்போ இதுக்கு பதில் சொல்றது அந்த ஐ கோ டு ஒர்க் அட் நைன் தேர்ட்டி ஐ கோ டு ஒர்க் அட் நைன் தேர்ட்டினா நான் ஒம்பதரை மணிக்கு வேலைக்கு போறேன் வென் டு யூ கோ டு ஒர்க் இந்த டூ என்பது உங்களுடைய வழக்கமான நடவடிக்கைகளை தெரிவிக்க பயன்படுகிறது இதில் ரொம்ப முக்கியமானதை நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் வென் அப்படியே தான் இருக்குது கோ ஒர்க்கு எல்லாமே அதே தான் அந்த இடத்துல டூங்கிற வார்த்தை இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களுடைய வழக்கமான நடவடிக்கை தெரிவிக்குது சரி நேற்று நீ எத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போன நேற்று நீ எப்போ வேலைக்கு போன புரியுதுங்களப்போ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த டூங்கிறது வராது ஏன்னா எஸ்டர்டேங்கிற வார்த்தை இங்கே கொண்டு வருமா இல்லையா இப்போ நம்ம கடந்த காலத்தை பற்றி தானே கேட்குறோம் நேற்று தானே அப்போ டூ வராது இங்கிலீஷ் கிராமரை கொஞ்சம் ஈஸி புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கஷ்டமானதே இல்லை இது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த டூ எடுத்துருங்க டூ எடுத்துடலாம் இது அடிச்சிட்டுமா டின்ட்டு போடுங்க நேற்று நீ எப்போ வேலைக்கு போன அப்போது வென் டிட் யூ கோ டு ஒர்க் எஸ்டர்டேன்னு சொல்லும்போது வென்னுனா எப்பொழுது இந்த வென்னுங்கிற வார்த்தை வேண்டாம்னா நீங்கள் இன்னொரு வார்த்தையும் எடுத்துக்கலாம் இப்படி கொண்டு வாங்களேன் வாட் டைம் டிட் யூ கோ டு ஒர்க் அப்படின்னா என்ன நீ எத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போன What time did you go to work? நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் வென்னுனா எப்பொழுது வாட் டைம் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் எத்தனை மணிக்கு எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு ஏதோ சந்தேகம் போது இருக்கே என்ன கேளுங்க இல்லைங்க அது எத்தனை மணிக்குன்னு சொல்கிறத எத்தனை மணிக்கு அது என்ன சந்தேகம் எத்தனை மணிக்குன்னு கேட்குறமே இது என்ன பண்ணலாம் அட்டு வாட் டைம் போடலாம் இல்லை வெறும் வாட் டைம்னு சொன்னால் கூட போதும் எத்தனை மணிக்குன்னு இனிமேல் நீங்கள் கேட்கணுமா வாட் டைம்னு போடுங்க இல்லைனா அட்டு வாட் டைம் அட்டு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது அதனால் சந்தேகம் கருத்து உங்களுக்கு இப்போ சரியாக போச்சா சரி அட்டு போட்டால் தப்பு இல்லை இப்போ அட்டை யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை வாட் டைம் வாட் டைம் டிட் யூ கோ டு ஒர்க் எஸ்டர்டேனா நேற்று நீ எத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போன வாட் டைம் டிட் யூ கோ டு ஒர்க் எஸ்டர்டே நேற்று நீ எத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போன அப்போது இந்த இடத்துல வாட் டைம் டிட் யூ கோ டு ஒர்க் எஸ்டர்டேனு சொல்லும்போது இதை அழிச்சிட்டுமா ஃபஸ்ட் ஒன்னே ஒன் தான் இருக்கேன் இதை அழிச்சிடுறேன் இதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லும்போது இப்படி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை
வேண்டாம் வெறும் டைம் மட்டும் சொன்ன போகிறோம் வாட் எம் டிடி போட் ஒர்க் எஸ்டர்டேனா அட் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொன்னால் போகிறேன் நீங்கள் தமிழில் பேசும்போது பேசி பாருங்கள் நேற்று நீ எத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போனேன் அப்படின்னு கேட்டேன் ஒம்பதே முக்காலுக்கு சொன்னால் போகிறேன் நேற்று நான் ஒம்பதே முக்கால் மணிக்கு வேலைக்கு போனேன்னு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது அவன் தான் கேள்விக்கே பாதி கேட்டாங்களே அப்போது அட் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு சொன்னால் போகிறோம் ஸோ கேள்வி கேட்குறது ஒன்று தான் கொஞ்சம் வந்து வார்க்கும் பதில் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே இதை மறுபடியே டூ யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா அப்போ வந்து வழக்கமான நடவடிக்கைகளை பற்றி கேட்கறதுக்கு தான் டூ சரிங்களா இப்போ கொஞ்சம் கவனிங்க இங்கே இங்கே எத்தனை மணிக்கு வரீங்க அப்படின்னு கேட்டால் வென் டூ யூ கம் ஹியர் திரும்ப ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இந்த டூ என்பது உங்களுடைய வழக்கமான நடவடிக்கைகள் ஓகே காலையில் எப்போ நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றீங்க வென் டூ யூ ஹேவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது எல்லாம் உங்களுடைய வழக்கமான நடவடிக்கைகள் இப்போது கடந்த காலத்தை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் மறக்காமல் டூ என்பதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி டிட்டாக மாற்றிங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் பாருங்கள் இப்போது நம்ம அடிக்கடி நம்ம கேட்குற ஒரு கேள்வி தான் ரொம்ப சிம்பிளாக அடிக்கடி கேட்பீங்க எப்போ வந்தீங்கன்னு கேட்பீங்க எப்போ வந்தீங்க அவ்வளோதானே கேட்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டூ எடுத்துருங்க டிட்டு போடுங்க When did you come? When did you come? When did you come? Did you come now? When did you come? Now, you come? Now, you come? Now, when did you come? Now, when did you come? Now, when did you come? When did you come? Now, when did you come? Now, when did you come? Now, when did you come? Just now. In this case, இப்போ தான் வந்தேன்னு சொல்லுமா ஜஸ்ட் நோ ஐகே ஜஸ்ட் நோ ஐகே இப்போ தான் வந்தேன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கா புரியல ஆ வெண்டிட்டி கம்னா எப்போ வந்தீங்க ஜஸ்ட் நோ ஐகே இப்போ தான் வந்தேன் இப்போ தான் சொன்னாலே போகிறோம் ஐகேம்னு சொன்னோம் தேவையில்லை போட்டாலும் தப்பு இல்லை இப்போ தான் வந்தேன் புரியுதுங்களப்போ வென் டிட் யூ கம் ஈஸியாக இருக்கா மேல இருக்கிறத அழிச்சிட்டுமா நீங்க வழக்கமா எப்போ டிபன் சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்டா எப்படி கேட்பீங்க இப்பதான் எழுதியிருந்தேன் வாய திறந்து சொல்லணும் தப்போ ரைட்டோ பரவாயில்ல ஆ வென் டூ யூ ஹாவ் பிரேக் ஃபாஸ்ட் வெரி குட் பரவாயில்ல புக்கை பார்த்து சொன்னாலும் சொன்னீங்களே அது பெரிய விஷயம் வென் டூ யூ ஹாவ் பிரேக் ஃபாஸ்ட் ஆமாம் இன்றைக்கி எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்டீங்க இன்றைக்கி எப்போ சாப்பிட்டீங்க இன்றைக்கி எப்போ சாப்பிட்டீங்க When do you have இந்த இடத்துல டூவும் டிட்டும் கொஞ்சம் நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க தயவு செஞ்சு நீங்கள் பேசும்போது டூ என்பது ஒருவர் செய்யக்கூடிய வழக்கமான செயல் டிட் என்பது அவர் செய்து முடித்த செயல் உங்கள் மைண்டில் இது ம முதல்ல பதிவாகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு தப்பு இல்லாமல் பேச முடியும் உங்களால் ஈஸியாக எப்போ பேச முடியும் கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாமல் பேசுறது எப்போ அப்படின்னு கேட்டால் டூக்கும் டிட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பொறிஞ்சு வச்சுங்க ஏன்னா இது வில்லுன்னு வார்த்தைன்னு கொஞ்சம் வரப்போகுது அது வரத்துக்கு முன்னால் இந்த ரெண்டில் தரவாயிடுங்க When do you have breakfast? You say, when did you have breakfast today? Do you have breakfast today? Do you have breakfast today? When did you have breakfast today? Do you have breakfast today? When do you have breakfast today? When did you have breakfast today? Okay, do you have breakfast today? Is it okay? என்ன புரியலையா நான் 
நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுங்க புக்கில் எழுதுறீங்களே எழுதும் போதே என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கட்டை மட்டும் போட்டு வென் டூ யூ ஹாவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொன்னால் இது வழக்கமாக இந்த டூ என்பது எப்போதுமே உங்களுடைய வழக்கமான செயலை குறிப்பிடும் வழக்கமான செயல் இது செய்து முடித்த செயல் வென் டூ ஹவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா எப்போ நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க வழக்கமாக இன்றைக்கி எப்போ சாப்பிட்டீங்க புரியுதுங்களா டெய்லி நீங்கள் எப்போ அங்கே போகிறீங்க இன்றைக்கி எப்போ போனீங்க எப்போ இன்றைக்கி செயலை செஞ்சு முடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் டிட்டு வந்துடணும் வழக்கமாக செய்கிறது தான் அது இப்போ சுமாராக ஓரளவுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா வெரி குட் ஓகே 